Друзья, сегодня мы поговорим о таком волшебном и праздничном месте, как цирк. Помните, в детстве вас ведут на представление. В цирке пахнет лошадьми и сахарной ватой. Вокруг все такое яркое, светится, блестит. Вы садитесь в свое кресло, в зале тушит свет, и вы сидите в ожидании чуда. А потом на сцену выходит дрессировщик с кнутом и начинает избивать животных. Да-да, как ни удивительно, а медведи не созданы для того, чтобы ездить на велосипеде по манежу. Да и тигры по собственной воле в горящие кольца не прыгают. Всего этого от животных добиваются жестокими побоями во время дрессировки. По словам ветеринара Евгения Сабуктулина, который 30 лет отработал в цирке, до 70% всех проблем животных со здоровьем – это результат побоев со стороны дрессировщика. То есть этих несчастных мишек, собачек и слоников просто избивают, чтобы они выполняли нужные трюки. А вы как хотели? Вы думаете, свободное дикое животное, которое живет в лесу, если вы говорите, про медведя, например, или про тигра, которое охотится, которое подчиняется своим инстинктам, оно вдруг начинает прыгать на задних лапках, кататься на велосипеде и развлекать детишек? Оно вдруг перестает быть хищником? Да, перестает. Через годы, через годы истязаний, через годы подавления воли, инстинктов, животных просто переламывают. С помощью силы, с помощью физической силы, с помощью избиений, с помощью различных препаратов и так далее. Вот как вспоминает работу с животными бывший дрессировщик Владимир Дерябкин. У меня был трюк, который взрывал аплодисментами любой зал. Когда медведь падал перед моей партнершей Людой на колени, сжимая в лапах сердце из папье маше. Со стороны все выглядело эффектно и мило, но на репетициях со зверем разговор другой. Я видел, как медведя просто убивали за то, что он отказывался исполнять трюк. Нервы у дрессировщика не выдерживают, он срывается и все, пошли побои. Картина, которую никогда не забуду, сапоги дрессировщика, забрызганные медвежьей кровью. Думаю, мало кто захотел бы смотреть, как медведь делает трюки, если бы перед этим показывали кадры с забрызганным кровью мишкой на репетиции. Правда, бывший глава Росгосцирка Владимир Шемякин, например, уверял, что все это ложь и никто животных в цирках не мучает. Периодически это говорят и различные зверомучители, э, например, там те же самые братья Запашни, когда критикуют, когда критикуют цирки, когда говорят, ребята, может хватит, может хватит э, мучить и издеваться над дикими животными, что ж вы делаете, да, вы на страдания живых существ зарабатываете, вы зарабатываете славу, да. Они отвечают, что все это ложь. Что они воспитывают, они дрессируют животных чуть ли не любовью, они поцелуями заставляют этих мишек крутить педальки, а тигров прыгать через горящий обруч. Они им сказки на ночь рассказывают и вообще любят их э, как, как родных детей. Ну что ж, специально для Владимира Шемякина и других любителей цирков с животными сейчас разберем конкретный случай издевательств. А пока, друзья, небольшая пауза. Эта тема сложная, я этот ролик давно готовил и... YouTube устроен так, алгоритмы YouTube устроены так, что они продвигают тот контент, с которым вы взаимодействуете. Взаимодействие, по мнению YouTube, это ваши лайки, это ваши комментарии, это когда вы делитесь ссылочкой на этот ролик в своих соцсетях. Я прошу вас поддержать ролик, потому что тема очень важная. Обычно люди, когда не очень приятный контент, не ставят лайк, да, потому что они ассоциируют, что они поддерживают тему, да. И э, сегодня мы с вами будем говорить про истязание животных в цирках, и люди иногда не ставят лайк, потому что они думают, что, э, ну, такая тема страшная, да, ну, какой здесь лайк? Так вот, друзья, э, я прошу все-таки поддержать этот ролик, потому что это важно для его продвижения, это важно для алгоритмов Ютуба. Говорите, в цирках хорошо обращаются с животными? Ну что ж, вот вам пример. На выступлении цирка Багдасаровых в Магнитогорске в 2018 году тигр упал в обморок. С животным случился приступ после одного из прыжков, а дрессировщик стал бить его кнутом. Когда это не подействовало, тигра окатили водой и смогли все-таки привести в чувство, после чего спокойно продолжили свое представление. По словам зрителей, в ходе выступления дрессировщик не один раз бил животных. А сами тигры выглядели тощими и потрепанными. Периодически в сеть попадают кадры измученных животных в цирке. Вот посмотрите, недавно было видео с этими несчастными лисицами, которые ну, явно вот полуживые. После чего, правда, владельцы цирка заявили, что все с ними нормально, они просто линяют, просто такой, такой период. 
В набережных Челнах, прошедший весной, передвижной цирк братьев Гентнер в буквальном смысле решил уморить своих животных. Слонов и других зверей держали на жаре в тесных железных клетках. А когда журналист местного издания «Челнинские известия» приехал делать репортаж о мучениях животных, на него напали охранники цирка. Это частная территория? Конечно, это арендованная территория. Документ можете показать? Давай. Я журналист. Да мы тоже все журналисты. Самая вопиющая подборка избиений животных в цирках была сделана в цирке на Фонтанке в Петербурге. Столица, культурная столица, да, это не какие-то там э, задворки России, глухая провинция, да, где творится беспредел. Это Петербург. Так вот, там в цирке на Фонтанке была установлена скрытая камера, из записи которой за защитный центр Вита сделал видеоролик. На камеру попали избиения множества животных, от крупных хищников до кенгуру, которого дрессировщик бил ногами. Видео вызвало фурор в соцсетях. Смотри мне, Смотри мне. Мы установили скрытые камеры в цирке на Фонтанке и полтора года снимали все, что там происходит. А потом во Всемирный день цирка вывесили 11-минутный ролик, который за три дня набрал почти миллион просмотров. У людей была истерика потому что в кадре четыре заслуженных и один народный артист России делают абсолютно одно и то же. Нещадно бьют животных об пол, об стол металлической палкой. Об этом видео и о том, как бороться с издевательствами над цирковыми животными, я поговорил с представителями самой организации ВИТА. Расследование мы задумывали долгие годы с тем, чтобы показать зрителям действительность, Потому что ну, все пребывают в иллюзии, что цирки это гуманно. Оказалась девушка, которая в своем родном городе много лет назад, будучи студенткой скульптурного института, делала зарисовки. И вот тогда она узнала обо всей жестокости цирков. У нее был полный шок. После чего она очень жалела о том, что она ничего с этим не могла сделать. И лелеяла такую мечту, что она когда-то может все вот это вот раскрыть. Ну и так совпало, что она действительно устроилась уборщицей в цирке. То есть для того, чтобы нам всю полноту картины увидеть, снимать пришлось полтора года. Мы знали, что нам будет встречный аргумент, что это вот попался один человек. То есть наша была задача показать, что это не один человек, а система. Второе чтобы не было разговоров о том, что это безобразие при директоре нынешнем цирка. Мы дождались пересменка, и пришел другой директор, и мы отсняли уже при новом директоре все то же самое, те же зверские побои. И так у нас в кадре пять артистов из совершенно разных цирков, четыре заслуженных, один народный артист России делает все одно и то же. Чудовищно избивает животных. А в суд не могли подать Потому что мы объяснили, мы делали все под эгидой полковника МВД. Мы все сделали так, что абсолютно безупречно. Она не имела возможности доступа на ту половину цирка. Там явно творились противоправные действия. С целью раскрытия этих противоправных действий в качестве общественного расследования она установила скрытые камеры. Мы дальше продемонстрировали вещдоки. Я скромно могу сказать, что этим видео мы, конечно, произвели революцию сознания. И это самое главное, чего мы добивались, потому что миллионные просмотры сделали свое дело. Отношение к цирку в России круто поменялось. И после нашего расследования есть официальная статистика. Спрос на посещаемость цирки упал, и с тех пор он не поднимается. Только закрытие цирков может, наконец, изменить ситуацию. Никаких гуманных цирков никогда, в принципе, существовать не может. Это концлагерь однозначно чудовищный. Нам удивительно, почему до 21 века эта варварская индустрия просуществовала со времен Древнего Рима. Они же зарождались-то тогда, когда на аренах затравливались там тысячами животные. И да, они сейчас выцеганили деньги из кармана нас, налогоплательщиков. Они получили аховую сумму в дни пандемии. Прям же не можешь посижур, подай, вот все, мне денежку, нам, мы загибаемся. Сначала они выклинчили на переездные концлагеря 238 миллионов. А потом там был хапок и в отношении стационарных цирков. Там они уже заплатили, по-моему, миллиард и три, что ли. Это наши денежки. 
Это из наших денег будут забираться вот эти суммы для того, чтобы мы, хотели мы того или нет, содержали вот эту жестокую индустрию. А оно нам надо. Я поэтому обращалась кругом, что люди. А с какой стати-то мы единственная страна в мире, где вот это безобразие, цирки с животными, абсолютный атовизм времен Древнего Рима или рудимент, существует за наши деньги. Таких стран в мире нет. Все, одна страна. Зоозащитники уже не раз выступали с требованиями запретить цирки с животными. Они пытаются добиться результата с 2006 года. Тогда они просили запретить цирки с животными, обратившись к Владимиру Путину и тогдашнему мэру Москвы Юрию Лужкову. Но результата, как видно, это не принесло. В 2018 году депутат Андрей Шаронов из Ленинградской области написал законопроект о запрете использования диких животных на представлениях. Он сделал это после ужасного случая на выступлении цирка Шепито в Краснодарском крае. Там львица бросилась на сидевшую возле арены четырехлетнюю девочку. Животное смяло сетку ограждения и утащило девочку на манеж. Ребенка кое-как удалось отбить, после чего девочка оказалась в коме. К счастью, ее удалось спасти. Вообще, нападение животных на людей в цирках не редкость. И это неудивительно, учитывая, как со зверьми обращаются. Например, буквально прошедшей весной на гастролях Уральского цирка две львицы напали на дрессировщика презрителя. Мужчина оделся рваными ранами, а одну из львиц решили отправить из цирка в зоопарк. Видимо, в такой страшный, с железными клетками, чтобы несчастная львица отсидела словно в тюрьме за свое поведение. А вот совсем недавно появилось видео, как медведь нападает на дрессировщика. Посмотрите вот это вот видео. Знаете, что сказали владельцы цирка? Да все нормально, просто у медведя гоны, они всегда себя так ведут, не обращайте внимания, мы дальше продолжим издеваться над животными, мы дальше продолжим рисковать жизнями людей, кто приходит в эти цирки, и дальше будем зарабатывать бабло на страданиях и на мучениях. Вообще, как бы ужасно это ни было, а животных легко понять. Когда тебя с рождения держат в заперти, бьют и заставляют выполнять нелепые трюки, любому захочется на кого-то напасть. Так что проблема тут не в каких-то отдельных животных, а в самих цирк. И выход есть. Цирки без животных. Да, друзья, когда мы с вами говорим о том, что в цирке нельзя издеваться над животными, что в цирке должны быть без животных, вот все эти циркачи, они обычно поднимают вой. Как же это так? А как же будут ходить люди? Это целая индустрия, цирки существовали долго, это искусство, это искусство у них. Приходите к нам, ни в коем случае, нельзя, нельзя, это ж цирк, это искусство, династии цирковые. Как это так? Да замечательно, друзья, вот я могу привести вам пример. Цирк Дюсалей. Он открылся еще в 80-е годы и уже больше 30 лет прекрасно работает без животных. В цирке ставят красочные шоу, выступают с ними по всему миру. Все акробаты, трюкачи приходят в цирк по собственному желанию. Никто не страдает, никто не получает ударов кнутом. И именно так должен выглядеть цирк в 21 веке. Здесь люди развлекают людей, а не живодеры бьют зверей на потеху зрителя. И вы знаете, цирк Дюсалей самый известный и, наверное, самый успешный цирк в мире. На его представление стоят очереди. Билет иногда сложно достать. Каждая премьера, она облетает весь мир. Это всемирно известный, это, 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 это супер бренд. Я был у них, кстати, в офисе. Я когда был в Канаде, я заезжал, посмотреть вот ссылочка в описании. Это потрясающе, как они выстроили работу. Там артисты, кстати, со всего мира. Это удивительно. И вот это настоящий цирк. А что же делать братьям запашным, если им э, запретят избивать животных и мучить, да? Если запретят все эти живодерни, как же им себя прокормить? Да замечательно. Привыкли они работать с кнутом, но пусть они бегают друг за другом и клещут друг друга кнутом по арене. Я обещаю, я буду раз в неделю ходить в такой цирк. Вот пусть они по манежу бегают с кнутами, с палками и друг друга щу. Я буду ходить каждую неделю. Все, я обеспечу вам, ребята, кассу. И друзей своих приведу. Детей не поведу. Друзей приведу. Так что не переживайте, без куска хлеба вы не останетесь. А если вы ничего, кроме как избивать живых существ не умеете, так избивайте друг друга, а не животных. Еще один пример цирка без животных, это немецкий цирк Ранкали. Здесь животных заменили голограммами. Вот посмотрите, какие чудесные светящиеся лошадки. В мире уже больше 40 стран ввели полный запрет на цирки с животными. Еще в нескольких десятках действуют локальные или частные ограничения. Обычно на экране видите карту, где отмечены страны, где полностью запрещены живодерские представления. 
Во многих странах действуют локальные ограничения на уровне городов и регионов. Например, в США Нью-Джерси стал первым штатом, который полностью отказался от представления с животными. Еще в 22 штатах действует частичный запрет. Коста-Рика первой в мире запретила содержать в неволе китов и дельфинов. В большинстве стран запрещают использовать в сфере развлечений диких животных, но делают исключение для домашних. При этом представления о том, каких зверей считать домашними, бывают разными. В Румынии, например, домашними считают не только лошадей и собак, но еще дельфинов и некоторых диких птиц, а в Бельгии — попугаев и верблюдов. Ну то есть, понятно, еще все не идеально, но виден тренд, да, что цивилизованные страны запрещают живодерни. То есть человек пришел к тому, что не надо издеваться над живыми существами. Это раньше, это может быть там в 19 веке, там в 17 веке. Человеку нужно было доказать, что он может укротить природу, да? что можно вырубить все леса, что можно подчинить себе животных. То есть человек, он царь, царь зверей, он царь всего живого. Сегодня человек все доказал. Мы доказали, что мы можем не только подчинить себе животных и природу, мы можем уничтожить планету, на которой живем. Все, уже все доказано. Отстаньте от животных, хватит их истязать, хватит над ними издеваться. Уже все все всем доказали. Чтобы и у нас перестали издеваться над животными, на манеже нужны изменения. Причем как в головах людей, которые в эти цирки ходят, так и в законодательстве. К сожалению... У нас в стране нет практически никакого контроля за содержанием, использованием животных в цирках. Эти заведения, они очень закрыты, а никаких общественных инспекторов или зоозащитников, или представителей общественных организаций, конечно же, на дрессировку не пустят, и за кулисы их не пустят. Бороться с этим, наверное, можно только одним способом. Это показывать все то, что происходит в цирках, объяснять гражданам цену тех номеров, которые они видят на арене, и то, что скрыто за их глазами. Потому что все это достаточно печально и грустно. И, конечно же, уже настаивать на том и продвигать интересы, о запрете, в принципе, цирковых представлений с животными в нашей стране на законодательном уровне. Ну, на самом деле, ситуацию с цирками можно исправить только одним способом, это путем их запрета, именно номеров с участием животных, как это сделано уже во многих странах мира. Если ну, мы говорим о какой-то идеальной ситуации, когда какая-нибудь собака, например, домашнее животное, научилась выполнять какие-то команды и делает это с удовольствием, потому что часто собакам нравится взаимодействовать с хозяином, они с радостью выполняют какие-то трюки. Но тогда это животное должно жить в доме у хозяина, свободно, как у нас живут, в принципе, домашние животные. И периодически его там, могут привозить на представления, в которых оно будет участвовать и показывать ну, то, что там, она умеет, как взаимодействовать со своим хозяином. Но, опять же, это такая идиллия, которой животным просто не подстроится. И все равно это будет, когда это имеет обязательный характер, все равно это будет выливаться в принуждение, а принуждение – это в любом случае насилие. Важно отметить, что помимо обычных стационарных цирков есть еще передвижные цирки Шепито. В них ситуация с животными еще хуже. Несчастных зверей постоянно таскают по стране в ужасных маленьких контейнерах, где они толком и двигаться не могут. То, что передвижные цирки – это издевательство, поняли даже в Госдуме. К 2022 году их обещают запретить. Я надеюсь, что это будет сделано, а что это не какое-то популистское обещание просто перед выборами. А пока посмотрите мое видео, как содержат животных на Байкале. Издеваются, издеваются, такие хозосы. Над вами издеваются, да. Вот посмотрите, в какой клетке находится медведь. То есть клетка где-то 2 на 2 метра. И он там еще, вот видите, он не один. Просто жесть вообще. Ну, я не знаю, вот я бы прямо за жестокое обращение с животным, вот по максимуму какое-то наказание есть. Вот этих вот стволочей, что так из над издеваются. Ну, вот такая вот, да, такая вот живодерня. Над животными издеваются не только на суше, но и на воде. Ведь кроме цирков, есть еще такие мерзкие места, как дельфинарии. Здесь дельфинов и других морских животных 
также заставляют выполнять издевательские трюки, понукая ударами. Ну вы знаете, этот непременный атрибут отдыха на Черном море — поход со своим ребеночком в дельфинарий. Ну, чтобы родители могли показать своему ребенку издевательство над животными и вырастить на них. Я не знаю, зачем, да? Ну, то есть... Видимо, вырастить каких-нибудь там живодеров. Смотри, сына, да, среди послушные дельфинчики. Их били, чтобы они стали послушными. Хочешь, чтобы тебя слушались? Наверное, тоже надо кого-то бить, да? Или что, что должно зародиться, какая мысль должна зародиться в голове у ребенка? Фактически дельфины, как рабы, вынуждены работать просто за еду. Ведь получают они свою порцию только после выполнения трюка. Не сделал трюк, останешься голодным. Интересно, кстати, люди, которые ходят в дельфинарии, пошли бы они на представление, например, в концлагерь. А что, весело, можно вот и человека сломать. Пусть он за кусок хлеба там прыгает, не знаю, развлекает толпу. Дельфинарий — это то же самое. Живые существа, свободные животные, с подавленной волей, выступают за еду. Дельфины в нормальной среде обитания проплывают огромные расстояния ежедневно, а здесь их запирают в маленьких бассейнах. Кроме того, для этих животных критически важно общение с сородичами. Сидя в заперти, в бассейне, они его, конечно же, лишены. Представьте, что вас э, в детстве поймали на улице, вырвав из рук мамы и папы, вы весело шли там в какой-нибудь парк гулять, держали их за руки, а дальше напали какие-то непонятные, темные, большие, страшные существа, вырвали вас оттуда, увезли непонятно куда, стали кормить совершенно не тем, э, что вы привыкли есть всю свою жизнь и поместили вас э, в помещение, которое ну, вот на стандартный человеческий э, язык можно перевести как ну вот примерно размеры кухни, причем кухни скорее хрущевской квартиры, чем какой-то современной, большой, свободной и светлой. И при этом у этой кухни потолок ровно по вашему росту. И вот в таком помещении вы проводите всю жизнь. В лучшем случае к вам подселяют каких-то других таких же детей, которые вполне возможно не разговаривают на вашем языке, а на каких-то других. Они могут быть больше, они могут быть меньше. И тогда на этой кухне вы живете уже не один, а вместе с кем-то еще. И тут непонятно, опять же, что лучше, быть одному, либо жить вот с такими соседями. Вот примерно что происходит с морскими млекопитающими, вот с китообразными, если их вылавливают и привозят в дельфинарий. И кто бы вам что ни говорил про потрясающие условия, для дикого свободного животного невозможно создать нормальные условия. Такое понятие, как нормальное условие в неволе не существует. Любые условия, которые бы им не создали, отличные от открытой воды, от открытого моря, они ненормальные. Зачастую весь ужас дельфинариев уже понимают и простые люди, но только не чиновники. Например, в прошлом году вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова с гордостью рассказала об открытии городского дельфинария после карантина. В ответ она получила множество комментариев от людей, возмущенных издевательствами над морскими животными. Конечно, открытию дельфинария это никак не помешало, ведь это довольно прибыльный бизнес. Журналисты насчитали, что в России 38 стационарных дельфинариев. Понятно, что в большинстве из них крутятся немалые деньги. Например, выручка московского Москвариума в 2019 году дошла почти до 2,5 миллиардов рублей. Понятно, что в менее крупных концлагерях для дельфинов денег поменьше. Но даже, например, в дельфинарии Грозного выручка составила почти 20 миллионов рублей. А зарабатывают в России не только на выступлениях морских животных, но и на их продаже. Есть несколько случаев, когда, например, те же самые касатки рождались в неволе. От матерей, которых когда-то вот так вот поймали и привезли. Вот. Но дальше, в возрасте нескольких месяцев, это совершенно нормальная практика вот в этой вот э, индустрии развлекательной с помощью животных. Э, такого детеныша у самки забрать и продать его в какой-нибудь другой океанариум или увезти в другой филиал там, того же самого океанариума. Владельцам этих э, заведений далеко не так важно э, благополучие животных и там, полная или неполная семья у касаток, например как то, что в другом филиале появится касатка еще одна, и можно там начать зарабатывать дополнительные деньги, или детеныша можно продать и за него получить дополнительные деньги. В мире всего три страны вылавливают морских млекопитающих для развлечений. Это Куба, Япония и Россия. Оков дельфинов и других морских животных приносит огромную прибыль. По данным СМИ, средняя цена черноморской афалины на рынке 40 тысяч долларов. 
2012 по 2019 год из России только по официальным данным были проданы за рубеж 637 морских животных. Более 500 из них продали в Китай. Общий доход от продажи официально составил 29 миллионов долларов. Это только официальные данные. О масштабах черного рынка, понятно, доподлинно неизвестно, но он точно есть. Говорят, цифры могут быть в 4 раза выше. Основной способ э, тренировки морских млекопитающих в океанариумах – это пищевая и поведенческая депривация. Депривация, то есть лишение какого-то положительного стимула. Весь объем пищи, который животное должно получить за день, делится тем или иным способом, может равномерно, может неравномерно, на несколько тренировок, которые проходят э, в течение дня, и на несколько представлений, э, которые, в которых животные участвуют также в течение дня. Вот за эти периоды взаимодействия с тренером животное должно получить свою дневную норму еды. Если животное выполняет какой-то номер или трюк, э, или действие, Неправильно, то оно за него еду не получает. Но с другой стороны, например, недавно нашумел в общем-то в сети ролик из Владивостокского океанариума, где тренер бьет ногами Белуху. Белуха не выполняет там какую-то команду или выполняет ее плохо, но факт в том, что тренер в беспомощности и от своего полного непрофессионализма, невозможности справиться с этой ситуацией, с поведением животного другими способами, Йод – это животное ногами. Человек, видимо, единственное животное, которое получает удовольствие от мучения других живых существ. Цирки и дельфинарии – это такая же дикость, как рабство или игры гладиаторов в древнем мире. Но каждый год миллионы россиян продолжают в них ходить и платить свои деньги за то, чтобы изверги мучили несчастных животных. Друзья, не забывайте, что приходя в цирк или дельфинарий, вы спонсируете мучение животных. А значит, становитесь соучастниками этого мерзкого издевательства. Я надеюсь, среди моих зрителей, моей аудитории, нету людей, кто любит, кто наслаждается издевательством именно животных, кто спонсирует их, кто водит туда своих детей. Побороть эту проблему можно с двух сторон, да, это законодательство. И здесь, конечно же, обществу, да, нам с вами нужно оказывать давление, давление на политиков, давление на людей, принимающих решения, чтобы в России были приняты законы, запрещающие выступления в цирках животных. С другой стороны, нужно давить на потребителей. Многие люди, они даже не задумываются. Им кажется, что это забавно показать своему ребенку там дельфинчика или мишку, который крутит педальки. Они даже не задумываются, и они не понимают, через что проходят эти животные. Они делают это не со зла, не из-за того, что они там живодеры, да, или э, любят на все это дело смотреть. Они просто не понимают, что они спонсируют. Им нужно объяснять, им нужно показывать ролики, им нужно рассказывать, что происходит. Распространите этот ролик. Спасибо, что смотрели.